Am 25.06.2018 sind beim Mintos die Zinsen von 12 auf ca. 10,5% gefallen und das lag an der Riesenanleihe des Darlehensanbahners Mogo. Jetzt hat Mogo vor einigen Tagen eine weitere Anleihe über 25 Millionen ausgegeben und heute schauen wir uns mal an, ob diese wieder einen ähnlichen Effekt haben wird oder nicht. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Northern Finance, mein Name ist Alex. Und dieses Video fängt mit der Marktlage an. Hier schauen wir uns erstmal an, wie waren die historischen Auswirkungen der letzten Anleihe, was gibt es jetzt zu erwarten und was können wir konkret im Meinungsteil dann dagegen tun, wenn jetzt tatsächlich die Zinsen wieder sinken sollten, vielleicht auch nur kurzfristig, vielleicht auch langfristig. Also die Marktlage. Wir hatten am 25.06. die Situation, dass ein Bond von insgesamt 50 Millionen Euro vom Darlehensanbahner Mogo ausgegeben wurde. Damit konnte Mogo sich günstiger refinanzieren. Die bisherigen Kredite bei Mintos zu diesem Zeitpunkt waren zu 12% verzinst. Diese Kredite wurden jetzt allerdings zurückgekauft, was ein Recht des Darlehensanbahners bei Mintos immer ist, und diese 12% waren passé. Die neuen Kredite wurden nur noch bis mit 10 bis 11% verzinst. Und so waren die neuen Kredite nicht nur bei Mogo niedriger verzinst, sondern auch bei der Konkurrenz bei den anderen Darlehensanbahnern. Heute gibt es mehr als 50 Stück davon und hier sind die Zinsen ebenfalls auf 10 bis 11 Prozent für die gleichen Kredite gefallen. Und dieser Prozess hielt für einen gewissen Zeitraum an, aber nach ein paar Wochen haben sich die Märkte wieder normalisiert. Ein wenig Zeit ist ins Land gegangen und jetzt kam am 9.11. wieder die Meldung, dass Mogo einen neuen Bond ausgeben will und zwar mit einem Volumen von 25 Millionen, das heißt die Hälfte des vorherigen Bonds. Und wer sich für diesen Bond interessiert, kann mit dieser Nummer ihn auch nochmal nachschlagen. Das heißt, es ist kein komplett neuer Bond, sondern der erste war überzeichnet und deswegen hat Mogo sich entschlossen, die Kapitalstruktur noch weiter anzupassen und eben diese 25 Millionen auf das Original, auf den Originalbond von 50 Millionen nochmal draufzulegen. Und schauen wir uns jetzt mal Mogo im Markt an. Wieso konnte Mogo so einen großen Einfluss haben bei der Ausgabe des in Anführungsstrichen ersten Bonds? Wir haben hier einen Screenshot zum Zeitpunkt, als der erste Bond ausgegeben wurde. Und hier sehen wir ganz schön, dass Mogo insgesamt 75 Millionen Euro an Krediten noch hatte auf Mintos. Das heißt, es waren 33 Prozent. Und wir sehen hier ganz deutlich, dass Mogo der weitaus größte Darlehensanbahner ist. Heute haben wir hier diesen Screenshot und wir sehen, dass 71 Millionen noch insgesamt von Mogo finanziert sind. Das heißt, der Betrag ist gesunken, obwohl mehr Zeit ins Land gegangen ist und neue Kredite ausgegeben werden. Und der Anteil von Mogo ist auch gesunken auf 24 Prozent. Wenn wir das jetzt allerdings vergleichen mit den anderen Darlehensanbahnern, die ja mehr als 50 Stück sind, dann sehen wir, dass die ja, nächsten Konkurrenten alle 3 bis 6 Prozent haben. Das heißt, Mogo ist immer noch mindestens viermal so groß wie der nächste Mitbewerber, hat also immer noch eine enorme Marktmacht und ja, wird auch wahrscheinlich weiterhin diktieren, wohin die Zinsen auf Mintos gehen, zumindest zu einem großen Teil. Was sagt eigentlich das Management von Mogo selbst dazu? Welche Äußerungen gab es hier? Der CEO hat zum aktuellen Bond folgendes gesagt und ich habe jetzt mal die interessante Stelle rot markiert. Tap proceeds will be used to refinance existing more expensive loans from a peer-to-peer -peer marketplace, so-called Minters Debt. Und weiter heißt es im Bond selbst, der zu 50 Millionen zunächst ausgegeben wurde, im Prospekt. Such funding sources provides the benefits of having a very stable investor base as well as achieving immediate cost optimization by refinancing more flexible but expensive debt like marketplace and peer-to-peer -peer loans. Das heißt, Mogo hat den Shift gemacht, sich größtenteils von Mintos zu finanzieren, was sehr flexibel ist, der eigenen Aussage nach, zu etwas, was doch ja, weniger flexibel ist, aber eben auch günstiger. Das ist natürlich zu unserem Nachteil als Investoren, weil wir hier dann quasi ein geringeres Angebot bekommen bzw. weniger Zinsen für das gleiche Angebot bekommen. Und es ist ganz interessant zu beobachten, was jetzt in den nächsten Tagen passieren wird, denn ich glaube, es wird nicht gerade wenig sein. 
Laut Angabe von Mintos treten diese ganzen Änderungen am 20.11. in Kraft, also schon Anfang nächster Woche. Und dieser Bond von 25 Millionen wird wohl vollständig genutzt, um eben Kredite aus Bulgarien, Estland, Georgien, Lettland, Moldawien, Polen und Rumänien zurückzukaufen. Und zwar aus all diesen Ländern haben, hat Mogo einen Zielwert von 45 Prozent ausgesprochen, dass bis zu 45 Prozent aller Kredite aus diesen Ländern, was die ja, größten Länder von Mogo sind, die hier angeboten werden, werden zurückgekauft in den Bedingungen, wie es in den Kreditverträgen bei Mintos steht. Das bedeutet, wenn wir im Portfolio hochverzinste Mintos-Kredite haben, die vielleicht noch nicht von der ersten Rückkaufwelle betroffen waren, dann kann das jetzt der Fall sein. Und auch wenn wir Kredite auf dem Sekundärmarkt zum Beispiel gekauft haben, hier vielleicht sogar einen Aufschlag gezahlt haben, dann werden wir hier jetzt definitiv einen Verlust verbuchen, weil diese Kredite zum Nennwert zurückgekauft werden. Also sehr schlecht für Investoren, die jetzt das äh, Sekundärmarkt-Feature genutzt haben und ja vielleicht sogar einen Aufschlag bezahlt haben. Und äh, ja, schauen wir jetzt, was wir konkret machen können, kommen wir zum Meinungsteil. Wir können natürlich von Krediten mit einer A-Bewertung auf Mintos hingehen und Kredite und Darlehensanbahner mit einer B-Bewertung einkaufen, das heißt unser Autoinvest generell anpassen. Das müssen jetzt natürlich nicht genau diese Werte sein, die werden es aber vielleicht bei mir sein, um dieselben Zinsen am Ende des Tages bekommen zu können. Und wenn wir hier die sinkenden Zinsen haben auf 10,5 Prozent, dann können wir uns auch überlegen, ja, sind denn nicht vielleicht andere Plattformen interessanter? Kann nicht zum Beispiel das P2P Property Lending interessant sein? Das Video von mir dazu habe ich unten in der Beschreibung verlinkt. Und auch das Video zum Gruppier Test mit dem kleinen Gewinnspiel, was übrigens immer noch läuft, habe ich unten in der Beschreibung verlinkt. Die werden jetzt natürlich attraktiver, wenn ab nächster Woche auf Mintos wieder die Zinsen sinken. Aber andere P2P-Plattformen werden natürlich auch attraktiver und andere Darlehensanbahner. Außer man möchte eben weniger Risiken eingehen, dann wird natürlich Mogo attraktiver, weil man hier mehr Sicherheiten hat. Das muss jeder dann am Ende des Tages für sich selber abwägen. Wir haben also den Mogo Bond. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, macht es nicht vielleicht auch Sinn, in den Mogo Bond zu investieren und nicht nur über eine P2P-Plattform wie Mintos in Kreditnehmer zu investieren, die das Ganze über Mogo machen? Wenn wir uns den Bond genauer anschauen, dann sehen wir, dass dieser zur Stückelung a 1000 Euro ausgegeben wurde. Und ja, bei der Originalausgabe musste man mindestens 100.000 Euro von diesem Bond kaufen, um dabei sein zu können. Ja, also komplett unrealistisch für Privatanleger. Und so ist es auch in der Beschreibung von diesem Bond ausgegeben, dass man ein Professional Investor sein muss und eben kein Retail Investor, kein Privatanleger. Hier sind nochmal die Kriterien aufgezeichnet, falls du dich doch als Professional Investor ansiehst, musst du mindestens zwei von diesen drei Punkten ja, quasi bejahen können und musst dann auch eben deine Bank bejahen können. Das Ganze ist festgelegt im Mifid NX2. Und da das ja der Meinungspart ist, gebe ich hier nochmal ein bisschen meinen Senf dazu, denn ich finde es schade, dass dieser Switch von ja, Finanzierung durch Privatanleger zu Finanzierung durch institutionelle Investoren geht und Privatanleger hier mehr und mehr rausgeschnitten werden. Das ermöglicht uns natürlich schlechtere Renditen, außer wir investieren natürlich in Bond-ETF, aber wir können uns eben nicht mehr auf Mogo oder auf Mogo-Kredite so gut konzentrieren, wie das vorher der Fall war. Das heißt, vielleicht auch durch so Regulierung wie MIFID 2 kann man ja als Privatanleger in so Situationen schlechter investieren, finde ich, und äh, ja, diese Stückelung a 1000 Euro sind natürlich gewollt, damit man hier geringere regulatorische Hürden hat. Ich persönlich finde es schade und hätte es mir vielleicht überlegt, wenn das Ganze auch für Privatanleger offen gewesen wäre und hier Stückelungen von vielleicht 100 Euro vorgenommen wären, zu investieren. Jetzt ist aber die Lage so und das soll es auch für meine Meinung gewesen sein. Denn ihr könnt mir auch eure Meinung sagen, wie es mit Northern Finance weitergehen soll. Ich habe unten in der Videobeschreibung eine Umfrage verlinkt, in der ihr mir das Ganze mal sagen könnt. 
was ihr gut findet, was nicht, was ihr euch für die Zukunft wünscht. Und was es in der Zukunft gibt, nämlich nächste Woche Sonntag, ist um 18 Uhr ein neues Video zu den Entwicklungen von Mintos und dass sie eine eigene, ja, ein eigenes Kontosystem aufbauen wollen, wie eine Bank agieren wollen, ähm, um nicht zu sagen, auch zum Teil eine Bank zu werden. Das wird also super interessant, deswegen jetzt abonnieren. Und falls du dich für finanzielle Intelligenz interessierst und dich auch gern mit anderen darüber austauscht, kann das Forum für Privatkredite was für dich sein. Hier helfen Investoren Investoren und wenn du eine Frage hast, wird die meistens innerhalb von einer Stunde beantwortet. Der Link dafür ist auch unten in der Beschreibung. Also, wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere, um kein weiteres zu verpassen. Lass mir einen Daumen nach oben da, wenn dir dieses Video gefallen hat und teile das Video auch gern mit deinen Freunden. Hier ist noch mein letztes Video und meine Empfehlung für dich.